C'è il primo morto per coronavirus in città, non ce l'ha fatta. Pasquale Fossile, un ottantenne di Avellino ricoverato dall'inizio del mese al Moscati. Due settimane di calvario per l'uomo, padre di un'infermiera del nosocomio. Dunque Avellino, dopo i 27 contagiati in questa triste classifica, il capoluogo è secondo solo ad Ariano, che ne ha 144, al suo primo morto per coronavirus. E attualmente sono 41 i contagiati ricoverati nella città ospedaliera, 36 in degenza ordinaria o subintensiva, 5 in rianimazione. Per loro domani inizierà il trasferimento nella Palazzina Alpi, l'unità Covid-19 dove saranno ricoverati solo i contagiati, liberando così i reparti che potranno tornare all'attività ordinaria. Intanto è guarito dal coronavirus il 51enne di Avellino, operatore del 118, rimasto infetto. Oggi le dimissioni tra applausi e gioia in corsia nel reparto di medicina interna. Ad Avellino il sindaco Festa vuole dotare la comunità di 55.000 mascherine, ma sul dream team di esperti che dovranno gestire la fase 2 della città, il consigliere del PD, Luca Cipriano, va all'attacco. Troppi slogan e pochi fatti e non si sentiva oggettivamente il bisogno di altri consulenti, altre personalità che dovrebbero venire ad aiutare un sindaco che probabilmente ha compreso di aver sbagliato alcune mosse e che quindi adesso necessita di aiuto, che adesso chiede aiuto. Troppi slogan e pochi fatti, ad Avellino ancora non si vedono incentivi concreti per aiutare a riaprire il commercio, non si vedono ordinanze in tema di consegna di, ehm, dei prodotti alimentari a casa, la ristorazione è ferma, i commercianti chiedono lo sgravio della tassa della spazzatura per i mesi in cui sono stati fermi, i commercianti chiedono incentivi per provare a ripartire quest'estate, le aziende e il tessuto imprenditoriale non ha alcuna certezza, i cantieri sono fermi.